హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు హోటల్ స్టైల్లో మైసూర్ బజ్జీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తా అండి మనం ఇంట్లో బాగాలేదు హోటల్లో చాలా రుచిగా ఉన్నాయి అనుకుంటాం కదా సో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి తప్పకుండా హోటల్ రుచి వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి నేను అర లీటర్ పెరుగు తీసుకుంటున్నా పెరుగు కొంచెం పులిస్తే చాలా బాగుంటుందండి మైసూర్ బజ్జీకి సో ఇక్కడ నేను ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసుకున్నాను అండ్ పావు స్పూను వంట సోడా వేసుకున్నా సో ఈ రెండు పెరుగులో బాగా కలిపేలాగా కలిసేలాగా కలి తిప్పుకోండి సో మైసూర్ బజ్జీ ఎప్పుడు కమ్మగా కాకుండా కొంచెం పుల్లదని ఉంటేనే బాగుంటాయండి అందుకని కొంచెం పుల్ల పెరుగు తీసుకుంటే మంచిది ఇక్కడ నేను రెండున్నర కప్పులు మైదా తీసుకున్నాను ఇక్కడ మీకు విషయం చెప్పాలి మైదా అస్సలు మంచిది కాదు సో ఆరు నెలలకు ఒకసారి అలా వాడడమే కరెక్ట్ ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా యూస్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం చెడిపోతుందండి సో ఒక యూట్యూబర్గా ఇది చెప్పడం నా ధర్మం అని నేను అనుకుంటాను అందుకే చెప్తున్నాను సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ చూసారు కదా సెమీ సాలిడ్ అంటారు ఎలాగైతే మనం బజ్జీలు వేసుకుంటామో మనం మామూలు బజ్జీలు అయితే మరీ జారుగా ఉంటాయండి అలా కాకుండా కాస్త పునుగుల్లాగా వచ్చేట్టుగా వేసుకోండి కళ్ళే తిప్పుకోండి ఇక్కడ నేను రెండు మూడు గంటలు నానబెట్టేసుకుని మూడు గంటల తర్వాత జీలకర్ర వేసుకుంటున్నా ఒక ముప్పావు స్పూన్ జీలకర్ర జీలకర్ర ఎందుకంటే మైదా తొందరగా అరగదండి దానికోసం పెద్దవాళ్ళకైనా పిల్లలకైనా అరగదు కాబట్టి జీలకర్ర వేస్తున్నాను సో ఈ జీలకర్ర అంతా కలిసేలాగా చూసుకోండి మొత్తం ఓ మూడు గంటల తర్వాత బాగా పిండి ఏమవుతుందంటే పెరుగులో నాని ఉంటుందండి ఇన్స్టెంట్ మైసూర్ బజ్జీ అని చేస్తారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు నానాలు ఎప్పుడు పెరుగులో సో ఇక్కడ నూనె వేడి చేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేసుకోండి ఎందుకంటే హై ఫ్లేమ్లో వేసుకుంటే పైన ఏమో వేగిపోతాయి లోపలంతా పచ్చిపచ్చిగా ఉంటుంది సో మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోండి ఆటోమేటిక్గా అవి గుండ్రంగా అయిపోతాయి మనం షేప్ ఎలా వేసినా కూడా అవి రౌండ్గానే వస్తాయి కరెక్ట్గా కనుక పిండి కలిపి నానితే కనుక మూడు గంటలు మినిమం నానితే కనుక మీకు బాగా వస్తాయండి సో ఇక్కడ చూసారా ఎలా పైకి తేలుతున్నాయో సో కింద కొంచెం తెల్లగా ఉండిపోయి అందుకని ఒక్కసారి కళ తిప్పేసుకోండి అప్పుడు మొత్తం ఒకే రంగులోకి వస్తాయి సో మీరు ఇదే కొలతతో ఇలా ట్రై చేసి చూడండి సేమ్ హోటల్లో లాగా వస్తాయి అయిపోయినాయి మన బజ్జీలు రెడీ అయిపోయి సర్వ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ చూడ్డానికి కూడా ఎంత బాగున్నాయి కదా నూనె కూడా ఎక్కువ పీల్చలేదండి వంట చూడ మరీ ఎక్కువ వేయకూడదు నూనె పీల్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు కొబ్బరి చట్నీ కానీ అల్ల పచ్చడి టొమాటో పచ్చడి దేంతైనా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదండి కొంచెం ఓపిక్ చేసుకుని మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే అచ్చ హోటల్లో లాగే వస్తాయండి ఇక్కడ చూడండి బాగా వేగిపోయింది కదా సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ సో మచ్